ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മുസ്തഫ ഏവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം മിൻ ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്പീഡ് യുവർ മാക്സ് എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ നാം കേൾക്കാത്ത പുതിയ തരം ഗണിത തന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സ്ഥിരം വീഡിയോ കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഗണിത ശേഖര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണന ക്രിയയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സംഘികളുടെ ഗുണന ക്രിയകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഒരു അഭിരുചിയാണ് ഒരു സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ അതിൻ്റെ ഗുണനക്രിയ അതിവേഗത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേടുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായ എനർജിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളായി നാം ഓരോ ആളുകളും ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും പ്രയാസപ്പെടാറുണ്ട് പാരമ്പര്യമായ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഗുണനഫലം ചിലപ്പോൾ തെറ്റായി മാറുന്നു എന്നാൽ മെന്റൽ കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ ഫാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസറിൽ എത്തുന്ന വിദ്യകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ചിലപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കും പി എസ് സി പഠിതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുകയും ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം വരുന്ന എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈ എനി നമ്പർ വിത്ത് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് അഥവാ ഏത് സംഖ്യയും അഞ്ച് കൊണ്ടോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ടോ അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ വേഗത്തിൽ ആൻസർ ലഭിക്കുക എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നമുക്ക് തിളങ്ങാൻ സാധിക്കും മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുപോലെ വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മാത്സിൽ നമുക്ക് മികച്ച വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന വിദ്യകളാണ് എൻ്റെ മിൻ ടി വി വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഇത് കാണുകയും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന വിദ്യ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യയെ നമ്മൾ അഞ്ചിന്റെ ടേബിളുകൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അറിയാം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അഞ്ചിന്റെ ടേബിൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അഞ്ചിന്റെ പാറ്റേൺസ് ഇതെല്ലാം അഞ്ചിന്റെ ടേബിളുകളാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ അതിലെ സംഖ്യയുടെ പകുതിയും അതിലൊരു പൂജ്യം ചേർക്കുകളാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് രണ്ടിന്റെ പകുതി ഒന്നാണ് ഒന്നിനോട് പൂജ്യം ചേർത്താൽ പത്ത് ലഭിക്കുന്നു ബോർഡിൽ നമ്മൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നാലെടുക്കുക നാലിന്റെ പകുതി രണ്ടാണ് രണ്ടിനോട് പൂജ്യം ചേർത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഓൺ നമ്പേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് ഇത്തരമുള്ള ഓൺ നമ്പേഴ്സ് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സംഖ്യയിൽ ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കുക അഥവാ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് അതിൽ എന്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ അതിന്റെ ആൻസർ ലഭിച്ചു മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂടി പറയാം ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഫലത്തിൽ നമുക്കൊരു പൂജ്യം ചേർത്താൽ മതി എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ അഞ്ചിന്റെ കൂടുതൽ പട്ടിക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകുന്നില്ല എന്റെ മുൻപ് ഇറങ്ങിയ എല്ലാ വീഡിയോകളിലേക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്നിക്സ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതിന് ചുവടിൽ കാണുന്ന ലിങ്ക് അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അഞ്ചിന്റെയും അതുപോലുള്ള സംഖ്യയുടെയും ഗുണന ക്രിയകൾ കണ്ടെത്തുന്ന വിദ്യകൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നാൽപ്പത്തിനാല് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ പകുതി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർത്താൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന ആൻസർ ലഭിച്ചു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം മുപ്പത്തി ആറ് ഗുണിക്കണം അൻപത് നമ്മളെ അഞ്ച് മാത്രമല്ല മുപ്പത്തി ആറ് ഗുണിക്കണം അൻപത് എന്ന സംഖ്യയിൽ മുപ്പത്
അഞ്ചിന് പകരം അൻപത് അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം ഇങ്ങനെ വരുന്നു അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്യുന്ന വിധി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പൂജ്യങ്ങൾ മാത്രം മാറ്റിവെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സംഖ്യ ലഭിക്കും ആ സംഖ്യയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇത്രയാണ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യയിലും എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ടോ ആ പൂജ്യങ്ങൾ ഗുണന ഫലത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എന്നൊരു സംഖ്യയാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് ഓൾ നമ്പർ ആണ് അഞ്ചിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആ സംഖ്യയുടെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പോയിന്റ് അഞ്ചിലേക്കും പോയിന്റ് അങ്ങനെയെല്ലാം വരും അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് മാനിക്കാതെ ഈ സംഖ്യയിൽ പൂജ്യം നൽകുക എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നാക്കുക എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന്റെ ആവ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആദ്യം പൂജ്യം നൽകിയതുകൊണ്ട് ഇനി പൂജ്യം നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾ നമ്പറിൽ അവസാനിക്കുന്ന അഥവാ ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പൂജ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അഥവാ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്യുക പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്ത് ആഫാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് അത് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്യണ്ട അതിന് പകരം അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്യുക അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ പകുതി അഥവാ ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ചേർത്തു നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ഇനി അഞ്ഞൂറിൽ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ചിന്റെ ക്രിയകൾ മനസ്സിലാക്കി കൂട്ടുകാർ ഈ രൂപത്തിലെ അഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിയകൾ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക ഇത് നമ്മൾ പരിശീലിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ധാരാളം ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ എന്റെ വീടുകളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളെ ഒരു സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്യാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ചിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്ത് അതേ രൂപത്തിൽ ഡബിൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും കിട്ടും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പകുതിയുടെ പകുതി കണ്ടെത്തിയാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ അഞ്ച് കൊണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ സംഖ്യ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്ത് പകുതി കണ്ടെത്തി ഇവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ രണ്ട് പൂജ്യം നൽകുക അഥവാ അതിനെ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്തു നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഇനി സംഖ്യ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് നൂറിന്റെ നാല് ഭാഗമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്ത് അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചതിന് ശേഷം ആ സംഖ്യയിൽ പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ചേർക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം തോന്നുന്നു സംഖ്യ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് പൂജ്യം ചേർക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് പതിനാറ് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ പതിനാറ് എന്നതിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ നാല് തന്നെയാണ് പതിനാറ് ഹരിക്കണം നാല് നാല് ഇനി രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്താൽ നാനൂറ് എന്ന ആൻസർ ലഭിക്കും വളരെ ഈസി അല്ലേ നമ്മൾ പതിനാറ് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മൾട്ടിപ്ൾ ചെയ്ത് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ട് ഇറക്കിയതുന്ന ആ വിദ്യ ഉണ്ടല്ലോ പാരമ്പര്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിയ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഈ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി നാലിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നിന്റെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്താൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പകരം നാൽപ്പത്തി നാലിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർക്കും രണ്ട് പൂജ്യം ചേർപ്പോൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ് നാലായിരത്തി നാനൂറിന്റെ പകുതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പകുതി അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വളരെ ഈസിയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എൺപത്തി എട്ട് ഗുണി
ഉയർന്ന് വന്ന ഒരുപാട് ക്രിയകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപതെ ഗുണിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ്റി അറുപതും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും എന്നത് വലിയൊരു സംഖ്യയായി നമുക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ ആ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന ഒരു സംഖ്യ ലഭിക്കുന്നു ഈ മുപ്പത്തി ആറ് എന്നത് നാലിന്റെ ഗുണനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒൻപതിന്റെ ഗുണന സംഖ്യയാണത് ഒൻപത് ഇഞ്ചു നാല് മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറിന് നാലുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒൻപത് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ സംഖ്യയിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്താൽ അതിന്റെ ആൻസർ തൊള്ളായിരം എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇനി തീർന്നില്ല ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളോ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചേർത്ത് ആ ഉത്തരം ശരിയാക്കാം ഇത്തരമുള്ള സംഖ്യകൾ ഇതുപോലെ അതിൽ ദശാംശ സംഖ്യകൾ പൂജ്യങ്ങൾ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്തിച്ചെഴുത് നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ പ്രൈമറി ക്ലാസ് മുതൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്ന വിദ്യയാണ് നാം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സംഖ്യയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുന്ന ഒരു സംഖ്യ പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഇത്തരം സംഖ്യകൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു സംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തിന്റെ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അഥവാ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനെ എട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ ആയിരം ലഭിക്കുന്നു ആയിരത്തിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയയാണ് ഉദാഹരണം നോക്കാം അറുപത്തിനാല് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സംഖ്യയെ പകുതിയുടെ പകുതി കണ്ടെത്തി അതിന്റെ പകുതി മൂന്നാമത്തെ പകുതി കണ്ടെത്തുക മറ്റൊരു വിധം മനസ്സിലാക്കുക സംഖ്യയെ നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അറുപത്തിനാല് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുപത്തിനാല് എന്നത് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആൻസർ എട്ടാണ് ലഭിക്കുക എട്ടിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂന്ന് പൂജ്യം ചേർത്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാലിന്റെ പകുതി ആദ്യത്തെ പകുതി വീണ്ടും ഒരു പകുതി മൂന്നാമത്തെ പകുതി കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റിനോട് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ ചേർത്താൽ അതിന്റെ ആൻസർ ലഭിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനാറ് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വളരെ ഈസിയാണ് പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പതിനാറിന് നമുക്ക് എട്ടുണ്ട് ഹരിക്കുക പതിനാറ് ഹരിക്കണം എട്ട് സമം രണ്ട് രണ്ടില് മൂന്ന് പൂജ്യം ചേർത്താൽ രണ്ടായിരം എന്ന ആൻസർ ലഭിക്കുന്നു ഈസിയാണല്ലോ അടുത്ത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാം എൺപത്തി എട്ട് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എൺപത്തി എട്ടിന് നമുക്ക് എട്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നിൽ മൂന്ന് പൂജ്യം ചേർത്താൽ ആൻസർ ലഭിക്കും പതിനൊന്നായിരം എന്ന ഇതുപോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ അഞ്ചാണ് ിൽ നമ്മൾ സംഖ്യയുടെ പകുതി കണ്ട് പൂജ്യം ചേർക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ചേർക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യയെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് അപ്പൊ രണ്ട് അതിന്റെ ഡബിളായ നാല് നാല് ഡബിളായ എട്ട് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗുണന ക്രിയകൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് ധാരാളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈസി ആയി തീരും അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചില ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് എൻ എം എം സി എൻ ടി എസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ മാത്സ് ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൻസറിൽ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറ് ചില സമയത്തല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും മാത്രമല്ല അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപോയ ചില ക്രിയകളാണ് അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവരുടെ മെമ്മറിയിൽ മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഐഡികൾ അവർക്ക് സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ മിടുക്കരായി തീരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരമുള്ള വിദ്യകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുവരെ സൂചിപ്പിച്ച സംഖ്യകളെല്ലാം നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അഥവാ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം കൃത്യമായി എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ
വലിയ സംഖ്യയാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പൂജ്യം 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 ഇനി അതിൻ്റെ ആഫ് കൂടി ഇടുക ഈ സംഖ്യയുടെ ആഫ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഘട്ടമായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആഫ് എടുത്ത് ആഫ് എടുത്ത് ആഫ് എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൃത്യമായി എട്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൂജ്യങ്ങൾ നൽകി മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ നൽകി അങ്ങനെ ആഫ് എടുത്ത് ആഫ് എടുത്ത് ആഫ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇത് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഗുണനക്രിയകൾ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതും ഇതേ ഇതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പോകാണ് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ ക്യൂബാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് റൈസ് ഫോർ ആണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണിക്കണം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചതാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയെ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സംഖ്യ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ടിന് പതിനാറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ടായിരിക്കും രണ്ടിൽ ശേഷം നമുക്കൊരു നാല് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി പതിനായിരം എന്ന എന്ന സംഖ്യ എന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ച് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പൂജ്യവും ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ രണ്ട് പൂജ്യവും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പൂജ്യവും ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ നാല് പൂജ്യം കൂടി നൽകുക നാല് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ലഭിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മനക്കണക്കിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വിദ്യകളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കൃത്യമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ആ സംഖ്യയിൽ നാല് പൂജ്യം കൊടുക്കുക ഏത് സംഖ്യയാണോ അതിനെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നാല് പൂജ്യം കൊടുക്കുക ഒന്ന് അധികമായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആഫ് എടുത്തു എന്നാൽ അടുത്ത് നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആഫ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം കൂട്ടുകാരെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിശീലിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുകയും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഗണിതത്തിൽ മിടുക്കരാവട്ടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഓരോ ആളുകളും നമ്മുടെ മാത്സ് ുണ്ടാകുന്ന താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി പഠിക്കാനും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്